all so this is a very very short story okay and it's taken from idea mala appo nammada kerlathinte daayittulla you know oru valli vibhagam stories for example chala sthalangalile per engane vannu allengil nammada nammada kerlathilulla pala sthalangalude aidihyam endana ennakku ariyanannengil namukku vaaikkan pattiya oru book aayirunnu aanu aidihyam mala kottarathil shankunni ezhudiyathu appo adinte athnulla oru story aanu ningalkku po idinullile oru cheriya oru story ningalkku kittirikkunnathu Uh, so um, as you know aidi hamala was written by kotarthal shankuni not written actually uh, he collected uh, you know various stories uh, from all over the kerala all over kerala okay uh, that's what happened allade ezhudiyadalla aalochikya kotarthal shankuni ezhudiya kadagal alla idu pagaram he compiled it adayathu paladuthanayittu stories shekariche adu orumichu oru bookile kondu vanna അതിനെ എന്താ അത് ഈ സി പണ്ടത്തെ സ്റ്റോറീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓറൽ സ്റ്റോറീസാണ് അതായത് പാട്ടാലാണ് നമ്മുടെ വടക്കൻ പാട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ലേ അതേപോലെ എല്ലാം ഈ ആൾക്കാർ പാടിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേ കേൾക്കുന്ന കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കാൽ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന കഥകളെ എന്താണ് പുള്ളി എഴുത്ത് രൂപത്തിലായിട്ട് ആക്കി വെച്ചതാണ് ഐതിഹ്യമാല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി വാസുദേവൻ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് live between 1855 and 1937 a malayalam writer is much known for his compilation of the laws and legends of kerala published as id himala it is a collection of legends from kerala the stories cover every aspect of kerala life kerala inde adulla life inde pala idum varunnu like see nammada കോവയ്ക്ക ഉണ്ടല്ലോ കോവയ്ക്കയുടെ കോവയ്ക്ക എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സോറി വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ആ ഒരു ഈ കഥയ്ക്കുള്ളിലാണ് കോവയ്ക്കയുടെ കഥ വരുന്നത് അതുപോലെ വരുന്നതാണ് പെരുന്തച്ചൻ്റെ കഥ എൻ്റെ അത് വരുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് കഥകൾ മണ്ണാറശാല എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓക്കെ മണ്ണാറശാലയുടെ എങ്ങ എന്തുകൊണ്ട് മണ്ണാറശാല എന്നുള്ള പേര് വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഐതിഹ്യമാല നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഊറാണത് and then the stories cover every aspect of kerala life stories about famous personalities events beliefs and common man was compiled and were serially first published in bhasha bhushani a malayalam literary journal bhasha bhushani ippolum irangana oru endha journal aanadu the power of faith is a very popular tale from aidiya mala published originally with the kushmanda uh, idiot god uh, the story is about a poor ബോയ് എന്നാണ് അവിടെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തിരുത്തി കൊടുക്കുക ബോയ് എന്നാണ് ബി ഒ വൈ ഹു വോണ്ട്സ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബിഗ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഹൗ ഹിസ് ഇൻ ഹിസൻസ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് മേക്സ് ഇൻ സക്സസ്ഫുൾ ദ സ്റ്റുഡി ഈസ് ടേക്കൻ ഫ്രം ലോസ് ആൻഡ് ലെജൻസ് ഓഫ് കേരള സെലക്ഷൻസ് ഫ്രം കുട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണീസ് ഐതിഹ്യമാല ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ബൈ ടി സി നാരായൺ ടി സി നാരായൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് സി ഇതൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അറിവിൽ എൻ്റെ അറിവിലല്ല എൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് ഇട്ട് തരാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻസ് എന്നല്ല എന്നെ പറയുക എന്താ ചിലതെല്ലാം അതിനെ ഒമിറ്റ് ചെയ്തതായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റോറി വായിക്കാം അത് പവർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് എൻ്റെ അകത്ത് ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറി വിഡ്ഡി കുഷ്മാണ്ടം എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുക ഐതിഹ്യമാലയിൽ വിഡ്ഡി കുഷ്മാണ്ടം എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പവർ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് ഇതിനുള്ളിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തി ഓക്കെ now mm, a funny story with a lesson at the end that strong belief and de- devotion are superior to mere knowledge and a presumption of one's own wisdom adhaid namak adinde thayittulla strong belief allengil namak aa nammada aa belief nodutha athra mathram vishwasam undannundengil athra devotion undannundengil even knowledge ne polum kadathi vettanayittu allengil ee parayna nammada thana wisdathine kurichu namaku bayangarayittu proud and abhimana ee abhimana okka vechittu irikkuvallo adine kalathike apprathekke vishwasathine nammale kondu chennethikkan pattum enna parayna thattulla oru funny story aanu ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വൺ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഫണ്ടി ഫണ്ണി നൗ ദർ വാസ് വൺസ് അ ഫേമസ് വിഷവൈദ്യൻ പ്രാക്ടി വിഷവൈദ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷം ഇറക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ വിഷവൈദ്യൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് പ്രാക്ടീഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റി വെനം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഹു വാസ് ട്രെയിൻ ബൈ ഈവൻ ബൈ ദ ഈവൻ മോർ റിനൗണ്ട് കാരാട്ട് നമ്പൂതിരി സി കാരാട്ട നമ്പൂതിരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഐതിഹ്യമാല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോറി എങ്ങാണ്ടാണ് ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നോ തൊണ്ണൂറ്റി
ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ കരട്ട നമ്പൂതിരിയുടെ ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കരട്ട നമ്പൂതിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അത് വായിക്കുന്ന ഐതിഹ്യമല വായിച്ചവർക്ക് അറിയാം ദറ്റ് കരട്ട നമ്പൂതിരി ആരാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷവൈദ്യനാണ് ഈവൻ എന്ത് ഭയങ്കര ഭക്തനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഐതിഹ്യമല എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുക അപ്പോൾ കരട്ട നമ്പൂതിരിയുടെ എന്താ ശിഷ്യനായിരുന്ന ഒരു വിഷവൈദ്യനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കരട്ട നമ്പൂതിരിയല്ല ഇവിടെ കരട്ട പുള്ളിയുടെ ശിഷ്യനായ ഒരു വിഷവൈദ്യൻ പുള്ളിയുടെ പേര് പറയുന്നില്ല നോ ഹി വുഡ് നോട്ട് വിസിറ്റ് എനി പേഷ്യൻറ്റ് ബട്ട് പേഷ്യൻസ് അപ്രോച്ച് ഹിം ഇൻ ലാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഗോ ട്രീറ്റഡ് ആൻഡ് വെൻ ബാക്ക് ഹാപ്പി സി നമ്മൾ ഈ സിനിമകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ വിഷവൈദ്യന്മാരെ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഈ സി ഒരു മൂവിയുണ്ട് മോഹൻലാൽ രണ്ട് ഐ മീൻ ട്വിൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മൂവിയുണ്ട് മായാമയുഖം ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ അതിനുള്ള തിലകൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ വിഷവൈദ്യം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാവരും എന്താ ഈ പറയുന്ന വിഷം തീണ്ടിയവരെ എടുത്തിട്ട് ഇവരുടെ വീട്ടിലോട്ടോ അതല്ലെ പുള്ളി ഒരിടത്തും പോകുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല പോരും എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതേപോലെ അവരോ ഇടത്തും പോകുന്നില്ല വിഷവൈദ്യൻ പറയുന്ന ഭയങ്കര ഡിമാൻഡുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരുടത്തും പോകത്തില്ല പോരും എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു പതിവ് പേഷ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടമായിട്ട് വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഗോ ട്രീറ്റ് ആൻഡ് വെൻ ബാക്ക് ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹി മേഡ് നോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എനി ഫീ ബട്ട് ദ പേഷ്യൻസ് റിവോർഡ് ഹിം വെൽ ആൻഡ് ഹി ബിക്കേം ക്വയറ്റ് വെൽത്തി അപ്പോൾ പുള്ളിയായിട്ട് എന്താ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർ നേരിട്ടൊന്നും ചോദിക്കില്ല ഇത്ര എന്നൊന്നും ചോദിക്കത്തൊന്നുമില്ല പകരം എന്താ അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യത്തിന് അല്ലാതെ തന്നെ പേഷ്യൻസ് അവരെ റിവോർഡ് ചെയ്യും കാരണം ജീവനാണല്ലോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനനുസരിച്ച് ഇവർ ഈ പറയുന്ന വിഷവൈദ്യന്മാരെ നന്നായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എന്താ സി ബിക്കേം ക്വയറ്റ് വെൽത്തി അത്യാവശ്യം ഇയാൾ പണക്കാരനായി ഇൻ ദ സെയിം ടൗൺ നിയർ ദ വൈദ്യൻസ് ഹൗസ് ലിവിഡ് എ ലാഡ് നെയിംഡ് കൊച്ചുരാമൻ ഓക്കെ പുള്ളിയുടെ തന്നെ വീടിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ബോയ് യങ് ബോയ് ജീവിച്ചിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പേരാണ് കൊച്ചുരാമൻ ആൻഡ് ഹിസ് ഫാമിലി വാസ് വെരി പുവർ ആൻഡ് ബേലി മാനേജ് ടു സർവൈവ് അത്യാവശ്യം കഷ്ടത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പുള്ളി ജീവിച്ചിരുന്നത് അവൾ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു സോ അതിനുള്ള വകയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പുള്ളിയായിരുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് കൊച്ചുരാമൻ വാസ് ഇൻ ഡെസ്ബ അബൌട്ട് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ടു ലേൺ ടു ട്രീറ്റ് വനം കേസ് സോ പുള്ളി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം അതായത് എങ്ങനെങ്കിലുമൊക്കെ കര കയറണമല്ലോ എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴും വിഷവൈദ്യത്തിൽ കൈ പരീക്ഷിച്ചു വെക്കാമെന്ന് പുള്ളി വിചാരിച്ചത് സോ ഹി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹി വാസ് ഇലിട്രേറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ബ്രൈറ്റ് അറ്റ് ഓൾ സോ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഈ കഥയുടെ ഒരു വലിയൊരു ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരിക്കൽ ചോദിക്കേണ്ടി വരും അൺഫോ ഹി വാസ് ഇലിട്രേറ്റ് പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമോ അല്ലെങ്കിൽ പല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈവൻ ലാംഗ്വേജിൽ പോലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ നോളജ് ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അത് പിന്നെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇലിട്രേറ്റ് ആണ് നോട്ട് ബ്രൈറ്റ് അറ്റ് ഓൾ അത്രയധികം എന്താ ബുദ്ധി ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹി ആസ് ദൂസ് അറൗണ്ട് ഹിം ഹൗ ടു ഇതിനുള്ളിൽ ഹി ആസ് ദൂസ് അറൗണ്ട് ഹിം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറിയിൽ ഇതേപോലുള്ള വിഷവൈ ഈ വിഷവൈദ്യൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരാണ് പറയുന്നത് ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ഹി ആസ് ദൂസ് അറൗണ്ട് ഹിം ഹൗ ടു സെറ്റ് അബൌട്ട് ലേണിംഗ് ദിസ് ന്യൂ സ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കില്ല് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു വിഷവൈദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ പഠിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു ആൻഡ് ഹി വാസ് ടൂൾ ടു അപ്രോച്ച് എ പ്രാക്ടീഷണർ ഓഫ് ദി സ്കിൽ ഓഫർ ഹിം a fee that he could afford and then learn a mantra or magic verse which had to be repeated with devotion as many hundred thousand times as it had letters okay appo uh, pulli choichu aalu iyaakku parnu koduthunnu parnal ingane edengil vishavaidyam vishavaidyante aduthu povu pullike oru fee kodukka okay oru dakshana kodukka and dakshana koduthittu aa
പറഞ്ഞ് ഈ ചോദിച്ച ആളുകൾ പറഞ്ഞത് സോറി അഷേർഡ് ബൈ ദിസ് അഡ്വൈസ് ഹീ ഡിസൈഡ് ടു അപ്രോച്ച് ദ ഫേമസ് പ്രാക്ടീഷണർ ഹൂ ലിവ് നിയർ ബൈ അപ്പം ഈ ഒരു ഉപദേശം കേട്ടപ്പോൾ ഇയാൾ ചോദിച്ചു ആ എനിക്ക് പിന്നെ ഈ വിഷയ വൈദ്യനാണല്ലോ അടുത്തുള്ളത് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി കളയാം പോയിട്ട് ഈ മന്ത്രം എന്താന്ന് ചോദിച്ച കളയാം As Kushraman had no money, he desired to make an offering in kind for uh, for this and for this he picked up a picked a few goats from the garden. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഫീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനൊന്നും ഇല്ല കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാണല്ലോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ പുള്ളി നോക്കിയപ്പോൾ ഗാർഡനിൽ എന്തുണ്ട് ഗോ ഗോഡ്സ് ഉണ്ട് ഗോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹീ ദൻ പ്രസ് അപ്പോൾ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു അത് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോവാം Uh, he then presented himself at his neighbor's doorstep before dawn one day. But Avala Velkan Nerath Pulli Kumbalangi Ayat in the Vishavayad in the Vidna Munilati. When the practitioner woke up and opened his front door, he saw Kuchuraman there with, with his load of coats. So, the Vishavayad in 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 the എന്താണ് തലയിലാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് ഒരു ചുമട ഉണ്ട് എന്തായാലും കയ്യിൽ എല്ലാവരെ കുമ്പളങ്ങിയായിട്ട് അപ്പോൾ കൊച്ചുരാമൻ ഹംലി മേഡ് ഇസ് റിക്വസ്റ്റ് ടു വിച്ച് ദ വൈദ്യൻ റെസ്പോണ്ടഡ് ആംഗ്രലി വിഡ്ഡി കുഷ്മാണ്ട് എന്തിനാ എന്ന് ചോദിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ സി കൊച്ചുരാമൻ തൻ്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞു ദട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി വിഷവൈദ്യം എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു ആൻഡ് അത് അപ്പോൾ അതേ പറയുന്നുള്ളൂ തൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് കുമ്പളങ്ങ കൊണ്ടുവന്നൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സീ കുമ്പളങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൊളോക്കിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർ ദം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ നമ്പു എന്താ ഈ വൈ വിഷവൈദ്യൻ്റെ ആ പുള്ളി എന്താ തിരിച്ച് അതിനെ വിളിക്കുന്ന എന്താണ് കുമ്പളങ്ങയെ വിളിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം പുള്ളി തിരിച്ച് ചോദിച്ചാൽ വിഡ്ഡി കുഷ്മാണ്ട് എന്തിനാ എൻ്റെ എൻ്റെ മറ്റതിൽ ഐ മീൻ മലയാളത്തിൽ അതിന് വിഡ്ഡി കുഷ്മാണ്ടം എന്തിനാ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് വിഡ്ഡി കുഷ്മാണ്ടം എന്തിനാ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് കുഷ്മാണ്ടം മീൻസ് കുമ്പളങ്ങ ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ അവരങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ സി നമ്മുടെ കൊച്ചുരാമൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അത്ര പുള്ളിക്ക് പുള്ളി അത്ര ബ്രൈറ്റോ അല്ല അതുപോലെ ഇലിട്രേറ്റാണ് പുള്ളിക്കറിയത്തില്ല ശരിക്കും എൻ്റെ കുഷ്മാണ്ടെന്ന് വിളിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി കഥ വായിക്കുന്നവരെ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു കുഷ്മാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്നത് കുമ്പളങ്ങയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങളിലും പലർക്കും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും അൺലെസ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കഥയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ കൊച്ചുരാമനും എന്താ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ വൈദ കുഷ്മാണ്ടം അത് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ച നമ്മുടെ വിഷവൈ വിഷവൈദ്യൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ എന്തിനാ നീ കുഷ്മാണ്ടം കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ നിനക്ക് അതാണ് ആവശ്യം എന്ന് നീ എന്തിനാ ഈ കുഷ്മാണ്ടം കൊണ്ടുപോന്നേ ആൻഡ് ആലോചിക്കുക ഇത് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പറയുന്നത് പുള്ളി തികഞ്ഞ പുച്ഛത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അത് ആ പുച്ഛത്തിൻ്റെ ഇതൊന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണുന്നില്ല ബട്ട് മലയാളത്തിൽ ആ പുച്ഛം എന്ന് വളരെ എടുത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ഹിസ് ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കൊച്ചുരാമൻ ഹേർഡ് ഓൺലി ദ വേർഡ്സ് പിറ്റി കുഷ്മാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു പരിഭ്രമത്തിൻ്റെ ഇതിലാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ല ആ ഒരു കൊച്ചുരാമൻ അപ്പോൾ പുള്ളി കേട്ടത് എന്ത് മാത്രമാണ് വിഡ്ഡി കുഷ്മാണ്ടം എന്ന് മാത്രമാണ് കേട്ടത് എന്തിനാ കുഷ്മാണ്ടം കൊണ്ടുവന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യമല്ല പുള്ളി കേട്ടത് സോ ഹി ഡിസൈഡ് ദാറ്റ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ഹാഡ് എൻ്റർ ഡാൻ ദ മാജിക് വേഴ്സ് വോസ് പിൻ്റി കുഷ്മാണ്ടം അപ്പം പുള്ളി എന്ത് വിചാരിച്ചു ദാറ്റ് ഹീ തോട്ട് ദാറ്റ് ദ മാജിക് വേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹീ വാസ് ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ടു ഇറ്റ് വോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വിഡ്ഡി കുഷ്മാണ്ടം ഓക്കെ അത് പുള്ളി വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പഠിക്കാൻ വന്ന ആ മാജിക് വേഴ്സ് എന്താണോ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രം എന്താണോ മന്ത്രത്തിൻ്റെ മന്ത്രമാണ് ഈ വിഡ്ഡി കുഷ്മാണ്ടം എന്നാണ് പുള്ളി വിചാരിച്ചത് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള അതിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ഇതൊന്നും തന്നെ പുള്ളി കേൾക്കാൻ ഇടയായില്ല സോ ഈ പ്രോംപ്ലി ടു ലീവ് ഓഫ് ദ വൈദ്യൻ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഹോം വെയർ ഹി ഹാഡ് എ ബാത്ത് ആൻഡ് സാറ്റ് ഡൗൺ ടു റിപ്പീറ്റ് ദ മന്ത്ര വിഡ്ഡി കുഷ്മാണ്ടം ആൻഡ് ആസ് മെനി ഹൺഡ്രഡ
ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാനായിട്ട് പോകത്തില്ല പകരം പേഷ്യൻസ് എല്ലാവരും പുള്ളി അന്വേഷിക്കാൻ വരാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ കൊച്ചുരാമൻ എങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വിധ ജാഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കൊച്ചുരാമൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പേഷ്യൻസ് എവിടെയെങ്കിലും പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി അങ്ങോട്ട് പോയി അവരെ കാണുകയും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ദ ന്യൂ പ്രാക്ടീസ് ബിക്കെയിം വെരി പോപ്പുലർ ആൻഡ് കൊച്ചുരാമൻ വാസ് നോട്ട് ഓൺലി കെറ്റ് ബിസി ബട്ട് ഓൾസോ ബിക്കെയിം നോൺ ഫോർ ഹിസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സക്സസ് എഗെയിൻ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ആദ്യം ആൾക്കാർക്ക് ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ കൊച്ചുരാമന് തന്നെ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് തൻ്റെ ഈ ഒരു ഇത് ഫലിക്കും എന്ന് പുള്ളിക്ക് നല്ല വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആ പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈച്ച് ടൈം ഹി ഹാഡ് സക്സസ് ഓരോ തവണയും വിഷം ഇറക്കാൻ പുള്ളിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു മന്ത്രം ഒരു വിട്ട് ഒരു വിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ബട്ട് എനിവേ ഈ പറയുന്ന പോലെ വിഷം ഇറക്കാനായിട്ട് പുള്ളിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി വളരെ പോപ്പുലറായി ആൻഡ് ദ സി സൂൺ ബിക്കെയിമ വെൽത്തി മൻ താമസിയത് പുള്ളിക്കും അത്യാവശ്യത്തിന് കാശൊക്കെ ആയി It so happened that the then ruler of Kojikod needed urgent treatment against വേണം അപ്പോൾ അന്നത്തെ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തോ പറ്റി എന്തോ വിഷം തീണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി ഏകദേശം മരിച്ചു എന്നുള്ള എഗെയിൻ മലയാളത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം മരിച്ച ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഓക്കെ മെയിൻ എക്സ്പേർട്സ് ട്രൈ ടു ട്രീറ്റ് ഹിം ബട്ട് ഫെയിൽ ആൻഡ് ദ റൂളേഴ്സ് ഫാമിലി പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് പുള്ളി ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അവസാന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിലത്തിറക്കി കിടത്തി അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് നൗ ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് സമ്മൺ പ്രസൻറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് കുച്ചുരാമൻ ബി സമ്മൺ ഫോർ ലാസ്റ്റ് എഫേർട്ട് ടു റിവൈവ് ദ റൂൾ അപ്പോൾ അവസാനം ഒരു ആരോ പറയും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പുതിയ ഒരാളുണ്ടല്ലോ അയാളെയും കൂടെ വിളിച്ചു വന്ന് കാണിച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ കൊച്ചുരാമനെ ഇവരെ സമ്മൻ ചെയ്യും ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ഡെസ്പൈറ്റ് സം ഡിസൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡ് ടു കോൾ കൊച്ചുരാമൻ അപ്പം കുറച്ച് പേര് പറയും അതൊക്കെ ശരിയാവോ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിയാവോ ഇത് ഏകദേശം മരിക്കാറായില്ലേ എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പലരും പറയുക എനിവേ അവസാനം അവരെ കൊച്ചുരാമൻ എന്തായാലും വിളിക്കും he arrived soon and examined the patient he then called the chief cook and asked him to make some rice gruel immediately appo kochuraman vannu endha pulli onnu check cheyike check cheyidittu endha onnu thane nammada cookine vilikkum okay pajakarane vilichittu parayum onnu thane എന്താ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ വിട എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയും ഹിസ് ഹൈനസ് ഹാസ് നോട്ട് ഹാഡ് എനി ഫുഡ് ഫോർ ത്രീ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഹീ വിൽ നീഡ് ഇറ്റ് വെൻ ഹീ വേക്സ് അപ്പ് വോസ് കൊച്ചുരാമൻസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടു എ ഗ്യാതറിങ് വിച്ച് ഹർ ഡിസൻ ടോട്ടൽ ഡിസ്ബിലീഫ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നവരടുത്ത് പുള്ളി പറഞ്ഞ റീസൺ എന്താണ് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായല്ലേ പുള്ളി ഒന്നും കഴിക്കാതെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എണീച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പുള്ളിക്ക് നല്ലപോലെ വിശക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം കുറച്ച് കഞ്ഞി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കൂ ഇതേക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ചിരിച്ച് തള്ളു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ് ഭയങ്കര ഡിസ്ബിലീഫിലാക്കിയേക്കുന്നത് വിഷ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ന കൊച്ചുരാമൻ ദെൻ ടുക്ക് സം വാട്ടർ ആൻഡ് റിസൈറ്റഡ് ദ സീക്രട്ട് വേഴ്സ് ഓവർ ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്പ്രിങ്കിൾ ഇറ്റ് ഓൺ ദ റൂളർ ഹു പ്രോംപ്ലി ഓപ്പൺ ഹിസ് ഐസ് ആദ്യം പുള്ളി കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുന്നു എന്താ മൂന്ന് തവണ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞിടുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് എന്താ ഈ മന്ത്രം ഒരുവിടുന്നു ആൻഡ് നമ്മുടെ ആര് സാമൂതി കണ്ടു തുറക്കുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഹി ഡിഡ് ദിസ് ട്വൈസ് മോർ ദ രണ്ടാമതും ഈ പറയുന്ന പോലെ വെള്ളം എടുക്കുന്നു ഉഴിഞ്ഞിടുന്നു ആൻഡ് റൂളർ സാറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓഫ് ഹങ്ങ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടാമത് തവണ പുള്ളി കൈകാലൻ അനക്കുന്നു ആൻഡ് മൂന്നാമത് തവണ പുള്ളി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എണീറ്റിരുന്നിട്ട് കഞ്ഞി ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് തവണയായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് തവണയായി പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ രണ്ട് തവണ എന്നുള്ള എഴുതി നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയാവും നൗ ദ ഗ്രൂവൽ അറൈവ്ഡ് ആൻഡ് വെൻ ദ റൂലർ വാസ് ഫീലിംഗ് മച്ച് ബെറ്റർ ഹി മെറ്റ് കൊച്ചുരാമൻ ഹും ഹി റിവോർഡ് ലാവിഷ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളി കഞ്ഞി കൊണ്ടുവന്നു പുള്ളി അത് കഴിക്കുകയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് എനിക്ക് മ
Now the ruler ordered that Kuchraman be sent home ceremonially in a palanquin to the uh, accompaniment of music and with suitable escort. Now, so, the order that the people who are in the palanquin are in the palanquin. They 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 are in the palanquin. rushing to his guru prostrated before him and placed all his gifts at his feet appo puli pallakile mugallota mugallalle irunna puli in side lo thokumbodhe back lo thokumbodhe he see this man who was his guru okay aadyam mantra ucchadichu na puliye kaanunu ആൻഡ് പുള്ളി ഉടനെ തന്നെ ഇത് നിർത്തി താഴെ ഇറങ്ങി ഈ പുള്ളിയെ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നു ആൻഡ് ഉടനെ തന്നെ പുള്ളിയുടെ കാൽക്കൽ വീണ അനുഗ്രഹമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്താ ഈ കിട്ടിയ റിവോർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ആ പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് മുന്നേ കാണാൻ വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ എന്താ ഇത് സ്വീകരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു ഹി താങ്ക് ദ ഗുരു ഫോർ ഹിസ് മന്ത്ര ആൻഡ് അപ്പോളജൈസ് പ്രൊഫീസ്ലി ഫോർ നോട്ട് വിസിറ്റിംഗ് ഹിം ഏർലി അപ്പോൾ നേരത്തെ വരാത്തതിനൊക്കെ തന്നെ അപ്പോള അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ റിവോർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കും ദ ഗുരു വാസ് ഇൻ ഗുരു വാസ് ഇൻ ട്രീക്ട് ആൻഡ് ടോൾ കുച്ചറാമൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് നോട്ട് പാസ് ഓൺ എനി മന്ത്ര അപ്പം പുള്ളി പറയും ഞാൻ അതിനൊരു മന്ത്രം പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻ ഫാക്ട് Uh, he said he would be happy to learn from Kuchraman the mantra used to revive the ruler. Okay, so Pulli said, I am going to tell you about the mantra that you have to tell me about the mantra. That is why I am going to tell you about the mantra that you have to tell me about the mantra. Uh, and Kuchraman assured his guru he had only one mantra and that was the one taught by the guru. Now Kuchraman said, no, 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 no. Finally, he pulled it out. One can well imagine the consternation on the guru's face when he was informed that uh, uh, the mantra was so effective thanks to hundreds of thousands of times of dedicated repetition was Vidhi Kushmandam. Okay. Now, I'm going to tell you what I'm going to tell you. The thing is that Kuchanam is going to tell you what I'm going to tell you. Kuchanam is going to tell you Vidhi Kushmandam. എന്ന് ആണ് മന്ത്രം വിഡി കുഷ്മാണ്ട് എന്നുള്ള മന്ത്രം പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പം പുള്ളി അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുവാണേ എന്താണ് എന്ന് അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുവാണ് ബട്ട് എനിവേ ഇതിൻ്റെ മോറൽ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബിലീഫ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവൻ നോളജിനെ പോലും സെപ്പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ബിലീഫ് ഈസ് യുനോ എവറിങ് ലൈക്ക് വിശ്വാസമാണ് എല്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പരസ്യത്തിൻ്റെ പോലെ ഓക്കെ ആ ഒരു പൊർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ So that's it. Hopefully you enjoyed the particular story. Anyway, thank you.